Cześć, witajcie. No, jak widzicie, w końcu, w końcu się udało. E, mój rower, czyli Merida e, Big Nine 500 Light z e, sezonu 2020, bo już są dostępne modele 2021, jest już jakby gotowa w swojej finalnej odsłonie. Chyba finalnej odsłonie, ale to już taka jest pewna na, na pewno na dłuższy czas odsłona, czyli w kompozycji pełne Deore XT e, 12 rzędów, 2 na 12 ja wiem, że to nie jest popularne rozwiązanie, już o tym mówiłem kilka razy, ale chcę to sprawdzić, chcę sobie pojeździć i po pierwszych takich dwóch, trzech test rajdach już wiem na pewno, że właśnie w tej okolicy, w której ja mieszkam, gdzie dużo jest takich płaskich przelotówek, to, to może się to sprawdzić, dlatego że czasem w zwykłej 12 może trochę na tych płaskich zabraknąć, a z kolei mamy też takie trasy XC, gdzie no takie quasi XC, gdzie są jakieś takie ścianki i takie inne rzeczy, gdzie jednak komuś tak niewprawionemu w jeździe jak ja yy, ta mniejsza zębatka może się całkiem, całkiem przydać. I ja wiem, że są pewne wyliczenia, które mówią ta, o tym, że pojemność tej kasety przejdę na 12 daje dokładnie to samo. No, ale jak już taka ta, to takie bardzo miękkie pedałowanie tutaj przy tym mniejszym blacie mi to dosyć odpowiada. Tak jak powiedziałem, jestem po dwóch test rajdach i to działa naprawdę świetnie. Ale wróćmy do, do początku, bo żeby ten rower powstał, no to trzeba było tutaj włożyć trochę pracy, bo no ja jakoś tak serwisowo to bardziej dwie lewe ręce. Lubię sobie pojeździć, ale też raz, że nie mam czasu na grzebanie przy rowerze i nie miałem się nigdy czasu tego nauczyć, no to wolałem to oddać w ręce fachowców. A konkretnie wybrałem się do Shimano Service Center w Toruniu, w salonie rowerowym Kwiatkowski, gdzie Dawid na serwisie zrobił świetną robotę, co będziecie tutaj zaraz sobie mogli zobaczyć na, na przebitkach, bo wykonywałem wtedy też trochę materiału wideo, żebyście zobaczyli jak taka budowa tego mojego Dream Bike'a, Dream Bulda wygląda. No ja wiem, że to nie jest jakiś tam szczególny bike porn, bo to jest aluminiowy rower na komponentach XT. Pewnie każdy by chciał, żeby to był, nie wiem, karbonowy rower na 1 na 12 XT, że no ale takie są moje możliwości. Uważam, że Deore XT naprawdę jest rewelacyjnym napędem. To ile tutaj takich jakichś rozwiązań małych znajduję przy, przy ustawianiu sobie choćby klamek. Dla mnie system iSpec EV, EV, czy jakkolwiek go nazwać, to jest po prostu jakaś rewelacja, bo możecie sobie ustawić klamki e, tak jak chcecie, mocujecie do tych klamek właśnie za pomocą tego iSpeca nowego e, manetki, czy manetkę, w zależności od tego, czy potrzebujecie tylko prawą manetkę, czy po lewej stronie macie na przykład dropera, bo też jest manetka do dropera e, od Pro. E, to możecie sobie wyregulować manetkę w płaszczyźnie obrotu po kierownicy jakby, po półokręgu, takim, tam jest ma do, taki dosyć duży zakres regulacji, a do tego jeszcze możecie ją przesuwać lewo-prawo. No i to jest, to jest fantastyczne, bo w zależności od tego, jak trzymacie ręce na chwytach, jak macie dostępność do klamki, to jak macie długie palce, to naprawdę ta ergonomia tutaj jest świetna. Ja tu uważam, że to jest chyba jedno z lepszych rozwiązań, szczególnie, że pozwala na totalne dopasowanie do potrzeb tego, kto na rowerze jeździć, kokpit tak, żeby on wygląd wyglądał i dopasowywał się jak najlepiej. No, druga rzecz, która robi niesamowitą robotę wizualną, to są oczywiście koła. No, wyglądają moim zdaniem fantastycznie. Rower na tych kołach, jeszcze z tymi oponami CST, z tym jasnym bokiem, to jest po prostu jakiś szał e, dla mnie. No i komponenty pro, które już wcześniej były w rowerze, ale myślę, że dodają takiego fajnego smaku. Sztyca Koriak, bez dropera, droper może w przyszłym sezonie. Mostek i kierownica także Koriak i do tego chwyty silikonowe Pro i, i zatyczki do, e, do kierownicy też Pro niebieskie nadowane, żeby takie, ten niebieski e, trochę tutaj dodawał takiego fajnego luku. Myślę, że to fajnie gra wszystko ze sobą i do tego też siodełko Pro. Natomiast już zauważyłem, że siodełko Pro owszem, jak będę jeździł jakieś krótsze, takie konkretniejsze trening, treningi, no okej. Okay wypady krótsze, takie bardziej na takim zapieku, to będę sobie zakładał to siodełko właśnie. Natomiast jak będę chciał zimą bazę robić na jakichś dłuższych wypadach, to zdecydowanie siodło fizik, bo na dłuższych odcinkach dla mnie te, to siodełko pro niezbyt leży. Co więcej mogę powiedzieć, no jeśli chodzi o zmiany biegów, no to po tych trzech pierwszych jazdach i po tym, co miałem okazję jeździć w zeszłym roku w Hiszpanii, 
na testowych rowerach na x i na slx no to ta zmiana biegów jest płynna i taka powiedziałbym bez, jednocześnie bezkompromisowa. To nieważne na jak w dużym zagięciu jedziecie, na napięciu łańcucha, na podjeździe ostrym, to generalnie możecie być pewni, że bieg się i tak zmieni. Przy czym jeszcze trzeba tutaj dodać, że ergonomia manetek, już abstrahując od ustawienia i spec, jest też no, fantastyczna, bo super jest to, że są te gumowane pady na cynglach od manetek. To po prostu też zapewnia to, że palec nie ześlizgnie, także to, ta zmiana biegów będzie bardzo, bardzo pewna i, i będzie przebiegała bardzo szybko. I to jest naprawdę super i ja to bardzo lubię. Manetka od przedniej przerzutki nie ma tylko jeden cyngiel, co też jest fajne, że można ją raz wcisnąć i ona zrzuci na dół, drugi raz wcisnąć i podniesie przerzutkę na duży blat. To też jest fajna obsługa tego, mi się to bardzo podoba. No i znowu to działa bardzo, bardzo płynnie. No jeśli chodzi o sam napęd, to zmiany biegów, to tutaj trzeba powiedzieć o tym, że w tych nowych napędach Shimano, w tych dwunastkowych, są dwie technologie, które, których trzeba sobie powiedzieć więcej, czyli to jest Hyperglide Plus i Dynamic Chain Engagement, o ile dobrze mówię. No, mógłbym tutaj pewnie przytoczyć jakiś opis ze strony Shimano, jak to wszystko działa. Natomiast może wstawię tutaj taką przebitkę z jakiegoś filmu Shimano, gdzie jest pokazane jak zęby, jak łańcuch zachodzi na zębatce przy zmianie biegów i jak porówna się łańcuch Hyperglide i Hyperglide Plus i zębatki z systemem tym Dynamic Chain Engagement no to widać, że ta, ten łańcuch zachodzi jeszcze dalej i przez to ta, ta zmiana jest bardziej płynna, bo kiedy wcześniej łańcuch zachodził gdzieś na, na powiedzmy takim elemencie zębatki to teraz jeszcze zachodzi trochę bardziej, jakby to jest lekko zaciągnięty i do tego ta zmiana biegów jest jeszcze bardziej płynna, te płytki są między sobą lepiej ułożone, płytki łańcucha do, do zębatek, no i dzięki temu właśnie możemy sobie biegi swobodnie zmieniać nawet na dużym zagięciu, takim zapieku, ja bym to powiedział, na, na, na stromych podjazdach, no i to jest duży plus. Hamulce się jeszcze trochę muszą chyba dotrzeć, natomiast no jeździłem wcześniej na czteropłuczkowych x tekach i jakby czekam na to, kiedy będę czuł to wysadzanie z fotela jak z katapulty, bo naprawdę to są chyba jedne z lepszych hamulców, pewnie XTR-y dają jeszcze więcej tutaj kontroli i, i zatrzymania się w punkt, no ale x teki to jest coś fantastycznego i działają świetnie, klamka jest też bardzo fajna, wygodna na jeden palec, fajnie się to obsługuje, dla mnie to jest rewelacja. No, dla mnie to jest taki rower już chyba kompletny i, i starczy mi na długie, długie lata. Yy, nie mówię, że nie będę zmieniał tego na system 1.12. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało wiosną, yy, bo może się ku takiemu rozwiązaniu skuszę, no, ale to trzeba jeszcze chwilę poczekać. To, co wspiera jeszcze bardziej płynną pracę łańcucha, to są powiększone kółka przerzutki tylnej. No i dzięki temu... Yy, ta zmiana biegów jest jeszcze bardziej błędna, no bo jakby łańcuch wykonuje trochę większy, trochę po większym łuku się zagina i to też powoduje bardziej płynną zmianę biegów. Nie ma takiego e, ostrego kąta tutaj, jeśli chodzi o zginanie się łańcucha. E, co jest dla mnie też ważne, no to, to jak już wspominałem, wygląd tych kół, ale sztywność tych kół też się poprawiła względem tych, które miałem fabryczne. Chociaż tamte też były niezłe, ale te tutaj to już naprawdę trzeba powiedzieć, że są bardzo, bardzo sztywne. No i to chyba będzie tyle. No, przejechałem na tym rowerze na takie trzy testowe jazdy, no nie były za długie. Wiem na pewno, że muszę jeszcze pracować trochę na jedną. Muszę sobie wziąć kiedyś imbus do ręki w czasie jazdy, zatrzymywać się co chwilę, żeby dokładnie sobie manetki wyregulować i klamki hamulcowe na kierownicy. A jak to zrobię, to już będzie wszystko tak jakbym sobie tego życzył i tak bym tego chciał. No i cóż, myślę, że to będzie dzisiaj wszystko ode mnie. Myślę, że w przyszłości, jak będzie jeszcze jeśli nią ładna pogoda, to spróbuję tutaj jakieś e, nagrać fajne jazdy na tym rowerze, żebyście też widzieli, jak wszystko się sprawuje e, w trakcie zmiany biegów, jak to wszystko pracuje, jak to działa i tak dalej, i tak dalej. No, mam nadzieję, że wideo Wam się podobało. 
dawajcie znać, czy akceptujecie w ogóle napęd 2 na 12 i czy bierzecie taki w ogóle pod uwagę, bo ja wiem, że tutaj dużo jest głosów sceptycznych do takiego napędu, no ale ja wolę tego spróbować, zanim będę to oceniał. Tak jak mówiłem, ode mnie to wszystko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.